。对于美国总统拜登签署的近千亿美元打包援助乌克兰和以色列的计划，有美国媒体曝光，这笔天价巨款虽然打着援助的幌子，实际上将主要通过采购美国武器的方式回流美国军工复合体。此外，一套远程陆军战术导弹系统已秘密运抵乌克兰，并用以袭击俄军目标。俄方对此反应强烈。根据法案内容，有约六百一十亿美元资金用于支援乌克兰，其中二百三十二亿美元用于填补对乌武器援助给美国武器库存造成的空缺，一百一十三亿美元用于援助美军在欧洲执行任务，一百三十八亿美元用于美国政府向军火商采购援乌先进武器和防御装备，此外还有约九十亿美元的经济援助。美国防长奥斯汀近日承认，其中超五百亿美元的项目订单流向了美国军火商及企业，还有媒体盘点了资金流向的具体州，并表示这就是代表州利益的国会议员们投票支持这项法案的根本原因。俄总统新闻秘书佩斯科夫认为，美方援助不会改变战场形势。所谓援助，让美国变得更加富有。还有观点认为，美国天价援乌是为了支持在今年十一月美国大选之前，乌军能保持一定的防御能力。呃，美国在这个这个落实到对于乌克兰的这个武器的资助，但是没有真正的落实到实实在在的对乌克兰进行援助，而是美国方面实实在在的。援助了自己的军火商和与军火商这个政治集团相存在利益纠葛的这样一个团体，是又回到美国呃这个这个政府与美国政客相勾结的利益集团里面。值得注意的是，虽然这笔拨款尚未到位，但美国政府证实，在过去几周内已经秘密向乌克兰运送了陆军战术导弹系统，并在四月十七号凌晨首次用于袭击克里米亚的一处俄军机场设施。当地距离前线约一百六十五公里。据悉，美方最新提供的这款陆军战术导弹系统射程是去年向乌方提供的两倍。I can confirm that the United States provided Ukraine with long-range attackums at the president's direction. 外界注意到，陆军战术导弹在乌方最初向美方索要的武器清单中，但由于担心被卷入冲突，美军方面一直拒绝。但去年下半年以来，由于乌克兰前线形势恶化，美方对此做出突破。获得这样的一个导弹之后，它的使用权已经不在美国的手中，也不在美军手中，而是在泽连斯基政府和美乌军手中。那么可以说，整个的美国在这个知道这个导弹的性能之后，还向乌军提供。那么就意味着美国是希望把乌克兰的军队塑造成一个可以和。俄军进行对抗的一种力量啊，直至完成乌军啊战胜俄军的这样的一个战略目标。赖清德将于五月二十号就任台湾地区领导人，行政团队人事陆续公布。二十五号最新的一批任命名单出炉，包括其办公室秘书长以及防务外事等多个重要部门的负责人相继确定。而海基会董事长由台行政机构副负责人郑文灿接掌。这一任命也被岛内媒体解读是赖清德向大陆递出。所谓善意，对此，国台办回应称，无论什么人担任负责人，关键在于台当局是否承认“九二共识”。一改此前几轮由台行政机构准负责人卓荣泰宣布新行政团队人士，二十五号的第六波人事案由赖清德本人宣布，凸显其重视程度。外界注意到，实际公布的名单与此前岛内一些媒体的预测基本吻合，由潘孟安出任赖清德办公室秘书长，由现任台外事机构负责人吴钊燮转任安全单位秘书长，而现任台安全单位秘书长顾立雄则成为防务部门负责人。在发布会上，赖清德夸赞顾立雄是不二人选。不过，岛内舆论担忧顾立雄或难以胜任防务部门负责人职位。多家媒体质疑顾立雄是律师出身，有台党产会、经管会和安全单位等任职经历，但却没有任何防务相关背景，更没有一丁点军事经验。台军退役少将厉正杰讽刺：“如果让顾立雄这类文人掌管台军，恐成为乱军引胜的范例。”真的是悲哀。我为什么这么讲呢？我不是说瞧不起古立雄，很重要一件事情是军政军令合一，你要懂得怎么样去指挥作战。如果说古立雄对军事完全一窍不通，我跟你讲，那军队叫他去指挥啊，那叫做乱军引胜。
。而对于外界关注的台外事部门负责人，岛内媒体报道称，在赖清德三次恳谈后，现任蔡英文办公室秘书长的林佳龙终于点头接任。还有媒体曝光内幕消息称，在得知赖清德要找林佳龙担任该职时，蔡英文都吓一跳。有观察指出，赖清德此举不怀好意，因为在民进党内部，林佳龙所在的派系与赖清德此前所在的新潮流系构成最大的竞争关系，因此邀请林佳龙主管外事部门，实际上是交给他一个烫手山芋，因为在民进党拒不承认“九二共识”后，其外事领域的空间遭限缩。蔡英文八年连丢十个所谓友邦，就是例证。首先，在涉外和安全这个事务来讲，其实我们看到，呃，更多是沿用目前这个蔡政府方面的人，可能职位上有部分的调整，其实都是既有现有的人，好像只是调换个职务。因此，我们可以看出，它是延续目前蔡英文方面。一些路线和政策。值得注意的是，林佳龙过去负面消息不断。他曾出任交通部门负责人，后因列车出轨被迫辞职，还曾卷入学历造假丑闻。台湾政治大学教授黄奎博认为，林佳龙没有外事经验，恐怕今后误判形势的风险将大增。此外，还有观察认为，赖清德行政团队实际上主管外事的是其副手、前驻美联络人萧美琴，林佳龙只是白手套。这他真的是叫犟啊！政治人物很怕被忘记。啊，因为下一次选举的时候，说林佳龙 ，Who is 林佳龙？除了防务与外事，与两岸事务相关的岗位同样备受关注。现任海基会副董事长兼秘书长邱垂正将出任台湾方面陆委会主委。邱垂正是绿营中为数不多的资历丰富的两岸事务中生代官员。针对未来台海情势的变化，邱垂正曾妄言，台当局将坚定所谓四个坚持，并强化四大韧性。与此前赖清德所谓“和平保台”的倡议相呼应。公开资料显示，邱垂正毕业于台湾师范大学政治学研究所，博士论文题为《台海两岸和平整合模式之建构》。他熟人两岸事务，横跨官学两界。邱垂正早在陈水扁政府时期出任陆委会高级职位，长达八年。二零一六年起，蔡英文任命他为陆委会副主委兼发言人，长达七年。去年二月，邱垂正转任海基会副董事长兼秘书长，被认为是民进党高层要他补充更多与台商互动、陆籍配偶、大陆学生等方面的实务经验，使其两岸事务履历更加完整。香港信报认为，邱垂正长期与大陆方面打交道，这次被擢升为陆委会主委，较为稳妥。此外，值得一提的是，邱垂正现年五十四岁。这次赖清德对其任命，被认为是民进党中生代接棒的重要安排。我们可以看出，可能一些独派色彩更鲜明的人可能会上位。因此哦，是不是就贯彻所谓这个赖清德这种务实的台独工作者，往这一方面去进一步推动？此外，作为涉及两岸事务的重要机构，海基会的人事案也备受关注。按照赖清德布局，其董事长由现任行政机构副负责人郑文灿出任。按照相关规定，这一任命还需海基会召开临时董事会讨论，才能走完法定程序。郑文灿与邱垂正互相搭班的安排受到外界关注。岛内有评论认为，郑文灿被认为是民进党内部的温和派，对两岸事务较为熟悉，曾提出过一些关于民间交流的新思路，包括在任职桃园市长时，曾接待过不少大陆交流团体。不过，岛内对此也有不同声音。台湾媒体人黄阳明分析称，自2016年之后，海基会就如同冷宫，除非赖清德可以在上任后让两岸大幅度交流，否则就算郑文灿接任了海基会，也只不过是徒有虚名而已。但我认为，目前两岸的关系并不是一些职务是派谁而定。而是因为两岸目前为什么迟迟没有办法恢复正常交流，主要就是一些政治一些框架，哎，一些核心的议题有没有形成共识？也因此，如果像类似九二共识这样的议题没有办法形成共识，我认为派谁都没办法解决目前两岸之间交往所遇到一些瓶颈。
。就此，在国台办二十四号的例行记者会上，发言人朱凤莲强调，九二共识是两岸关系发展的政治基础和台海和平稳定的定海神针，是海协会与台湾海基会授权协商和联系机制的前提。无论什么人担任台湾海基会的负责人，两会协商机制能否恢复，关键在于台湾当局是否承认，体现一个。中国原则的九二共识，是否承认两岸同属一个中国呃一个国家一个民族的基本事